നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബി ടു ബി മോഡൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബി ടു സി മോഡൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബി ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും കൺസ്യൂമറും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ വരുന്നത് എൻ്റെ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ ആണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ബി ടു സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മിക്കവാറും കമ്പനീസ് അവരെ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബി ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബി ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ കൊമേഴ്സിലെ ഒരു മറ്റൊരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും ഒരു കൺസ്യൂമറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ആമസോൺ ഗൂഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ വാൾമാർട്ട് ആലിബാബ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ബി ടു സിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെല് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെല് ചെയ്യുകയാണ് ബി ടു സിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻഡ്യൽ അതുപോലെ ആമസോൺ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനും പറ്റും ഇനി അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓൺലൈൻ ബി ടു സി ബിസിനസ് മോഡൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കും ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വേർഷൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോർസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സാധനങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്ത് തരും പിന്നെയുള്ളത് ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആണ് ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റും സർവീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുവഴി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ഇപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ്പീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്പീഡിയ ട്രിവാക്കോ ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പീഡിയ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീഡിയ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു ബിസിനസ് ബി ടു സി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹോട്ടൽസൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് അഡ്വർടൈസിങ് ബേസ്ഡ് ബി ടു സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ കണ്ടൻ്റ് ആണ് വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കുറേ ഫ്രീ കണ്ടൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വിസിറ്റേഴ്സ് ബേസിക്കലി ഒരു ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് വെബ് ട്രാഫിക് ആർ യൂസ് ടു സെൽ അഡ്വർടൈസിങ് വിച്ച് സെൽസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് മീഡിയ സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹഫിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് അതൊരു ഹൈ ട്രാഫിക് സൈറ്റാണ് അതിൽ കുറേ അഡ്വർടൈസിങ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെല് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ബ്ലോഗുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഹഫിൻ ടൺ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ട്രാഫിക് ഉള്ളൊരു സൈറ്റും കൂടിയാണ് ഇതിൽ കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുവഴി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടൊരു ബ്ലോഗാണ് ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉള്ളൊരു ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഹഫ് പോസ്റ്റിനെ പറയുക കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ന്യൂസ് അഗ്രിഗേറ്റർ ആൻഡ് ബ്ലോഗ് എന്നാണ് പറയുക അതിനകത്ത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയാലും എഡിഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ഈ ഹഫ് പോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വഴി ഷെ ഷെയർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റേഴ്സിനെ 
ഇനി ബി ടു സിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ് പോർട്ടൽ മോഡൽ പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മേജർ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈറ്റാണെന്ന് പറയാം അതായത് യൂസേഴ്സിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പവർഫുൾ സെർച്ച് ടൂളും കൂടിയാണ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പാക്കേജസ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് ആ ഒരു പോർട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോർട്ടൽ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ആ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ട പല ഡീറ്റെയിൽസും പല പ്രോഡക്റ്റുകളും എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് യാഹു നെറ്റ്സ്കേപ്പ് സി നെറ്റ് എ ഒ എൽ ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഗാർഡൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടലുകളാണ് ബി ടു സി പോർട്ടൽ മോഡൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബി ടു സി സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് മോഡൽ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മോഡലിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഓർഡേഴ്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ത്രൂ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു സെക്യൂർഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ പേ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ ഇതുവഴി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വരുമാനം റവന്യൂ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആമസോണും ഡെൽ ഡോട്ട് കോം ഒക്കെ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റോർ എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബി ടു സി മോഡൽ നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലും ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ ഷോപ്പ് അറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻസിലിരുന്നു കൊണ്ടോ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്യാൻ റീച്ച് വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ആക്സസ് ടു മോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടും വേൾഡ് വൈഡ് ആക്സസ് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഒരു ലോവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റാണ് ഇതിൽ സെയിൽസിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ബി ടു സി ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ പിക്ചേഴ്സ് പ്രൈസസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് സർവീസസ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ടു സ്പെൻഡ് മച്ച് ഓൺ ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സൈറ്റ് വഴി പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്രം ദ വ്യൂ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രോഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് അറ്റംപ്റ്റിനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് കസ്റ്റമർ സർവീസസ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് കാരണം നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ടൈംലി ആൻസർ ഓരോ കൊറീസിന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ദ കംപ്ലീഷൻ സോറി ദ കോമ്പറ്റീഷൻ is more on the web and the customer can go to other sites adayid competition nadakkunathu webina webina athayidu undu oru site il kittittilla nannengil mattu site il korane offer il vereyum kandu vidikkum pinne adey pol thanne technological problems um ee sales nagathu vararundu appo idana idinde disadvantage next b2g b2g nu parnal business to government aanu ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ബിസിനസ്സും ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസും തമ്മിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും തമ്മിലാണ് ബി ടു ജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെയിൽസ് മോഡൽ വെൻ കമ്പനീസ് സെൽ പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ബി ടു ജി ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ ഹാസ് എ സെയിം ഡെഫിനേഷൻ ആസ് എ ബി ടു എ ദാറ്റ് ഇസ് ബിസിനസ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസും തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻസാണ് ബി ടു ജിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ ബിസിനസ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ബാക്കി സെയിൽസ് മോഡൽ പോ പോലെയല്ല ബി ടു ജി ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട്
and are heavily involved with regulations and legal documents government enterprise inde work ait bandapetta oru athrathalam familiar allatha oru prashna aanu mathralla korcha time consuming aanu ennoru reason kooda inde pinne government agencies korcha slow process aanu കാരണം ഓഫീസിലെല്ലാം പോയി എടുക്കുന്നുണ്ട് നേരം മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായി അപ്പോൾ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഗുണവും കൂടി ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ബി ടു ജി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബ്രിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ബിസിനസ് ഇഫ് ദി ബിഡിങ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ ബിഡിങ് സക്സസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഗുണവും കൂടി ഈ ഒരു മെത്തേഡിനുണ്ട് ഇതാണ് ബി ടു ജി നെക്സ്റ്റ് സി ടു സി കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂം കസ്റ്റമർ ടു കസ്റ്റമർ ഓർ കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ ഇതൊരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കസ്റ്റമറായിട്ടാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ മറ്റൊരു കൺസ്യൂമറുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇ ബേ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ടി എസ് വൈ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യും വൺ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം അനദർ കസ്റ്റമർ യൂസിങ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ബിസിനസ് ഓർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഫെസിലിറ്റി ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ സി ടു സി കമ്പനീസ് ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് മോഡൽ ദാറ്റ് എമേജ് വിത്ത് ഇ കോമേഴ്സ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദ ഷെയറിംഗ് എക്കണോമി മൂന്ന് ഫോമിലാണ് സി ടു സി വരാറ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നൊരു പോർട്ടലാണ് ഇ ബേ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് വഴി കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് മറ്റൊരു കൺസ്യൂമർക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങിക്കാനും പറ്റുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ഈച്ച് അതർ ക്യാൻ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ബോത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റൈലേഴ്സ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മീഡിയറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹു നീഡ് ടു പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെല്ല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ ബേ ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഫീ ആയിട്ട് ഈടാക്കുന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അത് പി ഒ ടു പി ഒ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നാപ്സ്റ്റർ മോഡൽ വിച്ച് ഇസ് എ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഫയൽസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസേഴ്സ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ചാറ്റ് ഫോറംസ് ചാറ്റ് ഫോറംസ് ഒക്കെ വഴിയാണ് പി ഒ ടു പി ഒ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് പി ഒ ടു പി ഒ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ പി ഒ ടു പി ഒ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ക കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചാറ്റ് ഫോറംസ് വഴി അവരെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിൽപ്പനയൊക്കെ നടത്തുക പിന്നെയുള്ളത് ക്ലാസിഫൈഡ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആഡ്സ് അറ്റ് പോർട്ടൽ സൈറ്റ്സ് കുറച്ച് ക്ലാസിഫൈഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വഴി ക്ലാസിഫൈഡ്സിലൂടെയൊക്കെ നെഗോഷ്യബിൾ റൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി നെക്സ്റ്റ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എത്രത്തോളം എൻഹാൻസ്ഡ് ആവുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറാനും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങും വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ റിട്ടേൺ പോളിസി വാങ്ങുന്ന സാധനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാനോ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി വെബ്സൈറ്റാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോറുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളായിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും സിസ്റ്റം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ ഡിസൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കുറച്ചും കൂടെ സക്സസ് ആവുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഹൈലി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് തീംസ് ആണ് ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോഴ്സ് മാക്സിമം ഒപ്റ്റിമൈസ് ആവുക കസ്റ്റമൈസ്ഡ് തീംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി വെബ്സൈറ്റ് അതായത് ഒരു റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ആ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റിലേക്ക് വരുള്ളൂ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആക്സസ് ചെ
മറ്റൊന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് യൂസർ ജനറേറ്റഡ് റിവ്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാനും യൂസ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് കാണാനും പോസിറ്റീവ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ റിവ്യൂസ് കാണാനും അതുവഴി ആളുകൾ ആ സാധനം വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്